Передаю слово коллеге, который, собственно, сейчас себя представит, по пару слов скажет, и мы начнем сегодняшнюю презентацию. Well, good afternoon. My pleasure to be here today with you. Добрый день. Я очень рад сегодня быть с вами. It's an honor to be invited by Dr. Slava and the Naked Heart Foundation to take part in this important symposium. Ну вот он очень горд тем, что его пригласили на таком важном симпозиуме выступить, доктор Слава и фонд обнаженные сердца. I apologize for not being able to speak to you in Russian. Извиняюсь, что не по русски лекцию сегодня с вами буду читать. But I'm from Texas, so I will talk very slow and easy. Но я из Техаса, поэтому я буду такой медленный, и вы меня будете хорошо понимать. Thank you. Спасибо вам. So this afternoon I wanted to talk about three kinds of very common childhood psychiatric disorders. Сегодня я буду говорить о трех очень часто встречающихся нарушениях у детей. And it's one of my most favorite subjects because these conditions can be treated so well uh, with a variety of different approaches. И это мои самые любимые темы для выступлений, потому что вот эти как раз нарушения, они могут очень хорошо лечиться очень разными способами. One of the things I'm going to highlight about these conditions is how important it is for us to recognize them uh, in young, younger children in order to uh, reduce the amount of suffering and to improve their outcomes. Mm -hmm. Ну и я бы хотел сегодня также, чтобы мы с вами обсудили необходимость ранней диагностики у маленьких детей этих состояний, потому что мы таким образом сократим время, когда они страдают, пока взрослеют, и мы понимаем, что у них, и э, можем более эффективно лечить эти состояния. So the three uh, disorders are the child anxiety disorders, obsessive compulsive disorder, and Tourette syndrome. Ну и вот эти три нарушения, о которых мы сегодня будем говорить, это тревожное расстройство у детей. These problems are um, uh, often occurring together in the same child. Вот эти проблемы, они частенько вместе появляются у одного и того же ребенка. I'll emphasize for child anxiety, uh, how often it is seen early in childhood. Ну и вот я обсужу с вами сегодня проблемы детских тревожных расстройств и насколько они важны для маленьких детей. How we can make um, a big difference by uh, psychotherapy and focusing on teaching different kinds of anxiety coping skills. Ну и я хотел бы с вами обсудить, насколько мы жизнь можем им облегчить, если мы будем использовать как психологические методы вмешательства, так и медикаментозные методы вмешательства. For obsessive compulsive disorder, it also can be diagnosed early in childhood. Ну вот для обсессивно-компульсивного расстройства тоже можно поставить диагноз достаточно рано. It can be very severe. Но может быть очень тяжелым это расстройство. But again, very treatable. Но, еще раз повторюсь, очень поддающимся терапии. And for uh, tick disorders and Tourette syndrome, I want to focus on how it frequently uh, occurs with other problems and how uh, there are some new treatment approaches that you should know about. Ну, а вот про тики и синдром Туретта я хотел бы обсудить, насколько тоже мы можем их лечить, какие новые способы у нас для этого получились, и какие новые подходы мы можем использовать. Первым делом я хотел бы обсудить uh, нарушение тревожные расстройства у детей. So one thing that uh, is not appreciated very much by uh, professionals is that these disorders are the most common form of mental disorders in children. Ну вот, что на самом деле не очень часто распознается специалистами, это то, что это самое часто встречающееся нарушение у детей. Is it okay if it's only part of the... Oh. 
mm -hmm. more common than attention deficit disorder, more common than depression in children. Um, anxiety is uh, the most frequent uh, disorder if you go looking for it. Если вы ищете тревожное расстройство и знаете, как его диагностировать, то оно окажется самым частым. Чаще, чем депрессии, чаще, чем компульсивно-компульсивные расстройства, самое часто встречающееся расстройство. But the irony about uh, these conditions is that they usually don't come to professionals for treatment until many years after the symptoms first appeared. Но злая ирония это заключается в том, что дети попадают обычно на какого-либо лечения через годы и годы и годы страданий, потому что симптомы появились намного раньше, пока кто-то им поставил диагноз. And we should be concerned about that because uh, it's clear the earlier the treatment is applied, the better the outcome. Но мы должны об этом беспокоиться. Почему? Потому что чем раньше мы начинаем лечение, тем лучше у нас исходы. There are three um, types of anxiety disorders that tend to show up most commonly. Ну, вот три основных типа uh, тревожных расстройств. Social anxiety disorder. Социальное тревожное расстройство. Separation anxiety disorder. Тревожное раз, uh, расстройство, связанное с разлукой. And phobias, specific и, phobias. И специфические страхи, специфические фобии. Social anxiety disorder um, you probably are familiar with. Ну, вы, возможно, знаете о вот этом первом типе социальном uh, тревожном расстройстве. It uh, peaks in, in its frequency in uh, teenagers. Самый пик uh, встречаемости – это подростковый возраст. And uh, here we're not talking about just shyness, but um, uh, significant impairment in functioning. Но мы здесь не говорим про просто вот таких скромных детей. Мы говорим про серьёзные нарушения функционирования. So these are children who are unable to speak in school. Это дети, которые не способны говорить в школе. They may uh, feel so anxious that they refuse to answer or speak on the telephone. А у них может быть столько тревоги, что они могут бояться отвечать по телефону. And as you can imagine, they're very socially uh, isolated as a result often. Как вы можете себе представить, они очень социально изолированы в результате. Separation anxiety disorder um, is, is uh, recognized in kids who uh, have great difficulty going off to school. Ну, вот э, 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 тревожное расстройство, связанное с разлукой, э, собственно, это э, тогда случается, когда ребенок с трудом идет в школу, например. Are so of being away from, uh, they, uh, Всегда хочет быть в одной комнате, то есть, там, чтобы обязательно с ним был мама или папа. Кто-то из родителей. Uh, feature is um, they demand that mother or father be present with them when they even take a shower. No, или вот часто встречающий симптом требует, чтобы там даже в душе с ними мама с папой были или в ванной, когда они моются. So the, these problems are serious. Ага. Эти проблемы серьезные. They affect children in almost er every area of their life. Они uh, влияют на детей во всех областях их жизни. Socially, um, they are limited. Uh, социально ограничивают. Their academic performance, their school work is affected. Uh, успеваемость в школе страдает. And of course, family life is impacted also. И семейная жизнь также нарушается. When uh, these children have been studied, followed um, over years, we have found that their anxiety 
is more likely to continue over time, not just go away as a part of development. Ну и вот мы когда следим за этими детьми в течение жизни, мы видим, что их тревога, она не исчезает, как будто бы это было просто частью их развития. Она на самом деле с ними сохраняется и следует за ним. Another feature that we should be very concerned about um, because it, it makes our early treatment so important is that as adults, children with anxiety are three to four times more likely to have serious depression or continued anxiety. Ну и вот еще одна вещь, которая делает наше лечение таким важным, в три в четыре раза повышается риск во взрослом возрасте депрессии, тяжелой и других психиатрических расстройств, если у вас было тревожное расстройство в детстве. Лично. So the great thing is that by treating anxiety in children early, finding it uh, soon after it first appears, we are in the position of maybe preventing future mental illness. То есть, если мы знаем, как рано распознать и выявить тревожное расстройство, мы таким образом можем предотвратить последующую психическую болезнь. But, uh, as I said before, these children don't come to the clinics um, so often. It's only until they are uh, failing school or the families are in crisis that they seek out care. Но, как я уже раньше говорил, дети не приходят на прием-то ни к каким врачам. Они, на самом деле, попадают в поле зрения специалистов только когда они уже не справляются в школе, когда у них начинаются серьезные проблемы с социальной жизнью. And we can understand why that is. These are very quiet, timid children. They're not loud, disruptive, um, angry. <laughs> И это понятно почему, потому что это дети, они очень тихие, спокойные, они не то чтобы какие-то вот демонстрирующие свою злость или агрессию или там что-то разрушающее, нет. In fact, uh, some of you may know the studies of Jerome Kagan in the United States. Может быть, кто-то из вас читал исследования Джерома Кейгана и в Соединенных Штатах. Dr. Kagan studied uh, very young children, about two, three, or four years old. Вот Кейган исследовал маленьких детей, двух, трех, четырехлетних детей. He was interested in the little toddlers who were so shy and inhibited um, when they um, met strangers or went into a new environment. И он был особенно заинтересован в детях, которые такие вот все очень тихие, скромные, особенно когда они встречаются с незнакомцами или попадают в новое окружение. These children um, had more than just um, some shyness when they would uh, be greeted by a stranger. They would, you know, hide behind mother or father. Um, not speak. Ну и они не просто такие были скромные или стеснительные детки, а это были детки, которые реально прятались за маму, хватались за маму, отказывались разговаривать при виде незнакомца. Dr. Kagan showed that um, in addition to their shy, anxious behavior, he showed their heart rates increased, um, they, they excreted more stress hormone, um, and other uh, autonomic features rose. Ну и вот доктор Кейган в своем исследовании показал, что чем они отличались просто от скромных, застенчивых деток, тем, что у них усилилось сердцебиение, увеличилось, у них вообще увеличивалось все функционирование автономной нервной системы, выброс гормонов стресса. They were super anxious. Они реально были очень встревожены. So Kagan thought that this may be very important as far as how these, what he called behaviorally inhibited children uh, look like as um, teenagers. Ну и Кейган интересовался, как вот эти дети, которых он называл такими легко раздражаемыми, легко пугающимися детьми, во взрослом возрасте будут выглядеть. So he followed um, a large group of children, uh, about 100 children, some inhibited and some uh, just typical. 
прослеживал большую группу детей, порядка 100 детей. Некоторые из них были вот такими э, легко пугающимися, а другие были типично развивающимися. Um, and he had two main findings from this follow-up study. И у него было два основных вывода из этого долгосрочного прослеживания. The good news is that um, half of the inhibited children ended up looking very normal uh, later. Вот пятьдесят процентов этих деток, которые легко пугались и были такими очень мега застенчивыми, они абсолютно нормальными выглядели в взрослом возрасте. But the other half, um, as teenagers, had social anxiety, they had depression, they had other kinds of anxiety disorders. Um, uh, uh, другая половина uh, этих детей, она имела большой, высокий уровень тревожных расстройств, депрессию и другие разновидности тревожных расстройств. Um, all of Kagan's findings are described in a book he wrote that you may find interesting. Ну и вот у Кейгана вышла книга, которую, может быть, вам интересно будет почитать на эту тему. Um, other children can be identified um, a little bit later in childhood, around the time they first go off to regular school. Uh, другая часть детей uh, может испытывать трудности, когда они впервые идут в школу. Um, there is a uh, disorder called selective mutism. Это нарушение, которое называется селективным мутизмом. You have the Kagan here. Uh, no. Sorry. Oh, no. Sorry. Um, selective mutism refers to children who have a, a mostly normal language but who in certain settings like school uh, are found not to speak at all. Ну и вот эти дети у них был диагноз селективного мутизма, что это такое, когда очень типично развивается язык дома, но при этом в школе, допустим, ни одного слова нет. It's not rare um, in the United States we did a, a study um, in our local schools and we found that in an average class of 20 to 30 children, there are one or two with selective mutism. <laughs> Sorry. Я постараюсь вспомнить, что он сказал. Значит, не так это редко встречается. Мы в Соединенных Штатах в школах сделали исследование в... How many? Um, there are one or two kids every 20 or 30 children. Uh -huh. Ну вот один на каждые 20-30 детей в определенном периоде жизни имел проблемы схожие с селективным мутизмом. Have some of you heard of such children? Ну и вы не слышали о таких детках, которые не говорят в определенных местах, это называется у нас селективный yeah. мутизм. Teachers love them. Дети их очень любят учителя. They're, they're so good. Они такие классные, But um, uh, what we found in this study was that um, they were common, not rare. Но вот что мы нашли в этом исследовании, это довольно частая ситуация, нередкая. And when we followed them up uh, from September to April in school, и вот мы их прослеживали с сентября по апрель в школе. Half had gotten better and were talking. Вот половина стала говорить и стала лучше. But the other half were still quiet. А но вторая половина по-прежнему была молчащей. So these two examples, the inhibited children, the toddlers, and the uh, selectively mute um, school age children. Ну вот эти два примера селективно молчащих детей, избирательно молчащих и детей вот таких вот очень высоко с высоким уровнем тревоги испуганных. They represent uh, challenges and opportunities for us to identify anxiety early. Они нам показывают в трудности и возможности в ранней диагностике тревожных расстройств and to treat it and maybe make a big difference in that child's life. И может быть лечить и сделать большое изменение положительную сторону в жизни ребенка. 
The other thing that was striking to us in the school study was that ну вот еще одна вещь, которая нас очень, так сказать, поразила в исследовании школьном. The teachers very easily could identify those children if we asked them, are there any children in your class who uh, aren't really speaking? Ну вот, и на самом деле учителя очень легко определяют этих детей, если мы задаем им правильные вопросы. Вот, допустим, есть там ребенок, который не говорит у вас в классе так, молчаливый. So those of you who work with schools might consider, um, especially the early school grades, may, no. you may want to um, consider uh, more actively asking uh, those teachers, are there any students in your class who um, just aren't talking very much? Ну и вот те, кто из вас со школами то работает, может подумать о том, что, может быть, мы должны были будем более проактивно вмешиваться и работать с учителями, задавая им вопросы. А есть такие вот молчаливые, не очень много говорящие дети у вас? So again, um, my main uh, theme here is for uh, earlier identification. То есть вот еще раз, моя главная тематика сегодня – это раннее выявление. Um, I'm sorry. Let's see. There's another um, group of children that surprisingly also uh, have been found to go on to have anxiety later. Но еще одна группа детей, у которых легко возникает uh, тревожное расстройство в будущем. Но это как раз дети, которые не очень тихие и которые не, которые не очень всем нравятся. Um, School-age children with oppositional defiant disorder, which is uh, uh, children who uh, argue, who are very resistant, stubborn, uh, disobey rules. И вот в школе оппозиционно вызывающее поведение, это что значит? Это значит, что они упрямы, спорят, не следуют правилам. A subgroup of them are at greater risk for anxiety as adolescents and adults. И вот эти дети, там есть тоже подгруппа, которая в очень высокий риск имеет тревожного расстройства в будущем. Not all of them, but just the ones who um, as you see here are ha have problems with anger, losing their temper, or very irritable. Не все, а вот именно те, у которых есть проблемы с тем, чтобы контролировать злость, темперамент. Вот вы видите их такое краткое описание здесь. Вот у этих детей uh, есть риск тревожного расстройства и депрессии в будущем. So again, that's a, an opportunity for identifying kids um, and treating early. То есть это еще раз у нас uh, дает нам возможность выявлять и лечить раньше. You can see on this graph the uh, ages that anxiety is frequently diagnosed. Ну, вот This это, is from a, a big group of children with anxiety disorder. Вот это большое большое исследование большого количества детей с тревожными расстройствами. Это возраст постановки диагноза. You can see the average age of diagnosis is about um, 10 or 11, but some have very early um, diagnosis. Вот эта стрелочка белая средний возраст постановки диагноза он где-то 10-11 лет. Но на самом деле мы видим, что симптоматика это возникла намного раньше у многих. Anxiety also is um, important because in children, anxiety often precedes later depression. Ну и, соответственно, тревога у детей очень важна, потому что она как бы предопределяет дальнейшее развитие депрессии у взрослых. Another thing that is complicated about uh, anxiety in children is that it frequently is um, occurring with other conditions. Но вот что у нас затрудняет диагностику тревожных расстройств? То, что они часто возникают вместе с другими проблемами. 
although we have separate uh, criteria to diagnose different anxiety disorders, in reality, they frequently occur together. Ну и у нас есть разные критерии, вроде как формально, для того, чтобы э, диагностировать разные тревожные расстройства, но поскольку они так часто все вместе возникают. They also occur with other kinds of um, behavior disorders or um, emotional disorders. Но и также они вместе часто возникают с другими поведенческими и эмоциональными нарушениями. As a result, when evaluating a child with anxiety, one needs to think about other possibilities as well that may need treatment. Ну вот, и, соответственно, если мы проводим оценку ребенка, у которого есть тревога, мы должны думать еще и о других нарушениях, которые мы также можем лечить. Let me show you some examples of uh, how, how anxiety tends to occur together in children. Ну вот, я хочу сейчас показать вам пример того, как вместе появляется тревожное расстройство с другими нарушениями. The main point is that in this uh, big group of children with anxiety, it was unusual for them to only have one kind of anxiety. То есть, как вы видите, необычно, когда есть только один диагноз к одного тревожного расстройства. То есть, скорее, обычным является наличие нескольких. Most, of course, had um, multiple types of anxiety problems. Большинство имеет несколько подтипов тревожных расстройств. And as you can see here, um, as I said before, um, other kinds of behavior problems um, uh, occur together with anxiety, making it often very complicated. Ну и также вот то, что вы здесь можете увидеть, это uh, другие нарушения, которые часто вместе с тревожным расстройством присутствуют. Things like um, attention deficit disorder. Ну вот uh, гиперактивность. И дефицит внимания. The, uh, oppositional defiant disorder. Оппозитно вызывающие. And even other conditions like um, uh, tick disorders. Например, uh, тики. Um, feel free to stop me and ask questions too. Uh -huh. Вы можете меня останавливать и задавать вопросы. Sorry. Yes. Um, Если we, у вас есть вопросы, потому что ну, эта тема наверняка для многих новая и интересная, пожалуйста, останавливайте. А, что такое? What is dystemia? Um, it is chronic depression. Дистемия называется хроническая, не очень тяжелая, но очень длительная депрессия. So, um, one of the things that can be very helpful when you are evaluating a child with anxiety is to um, use some uh, different forms uh, to, to, to gather information. Ну, когда вы проводите оценку ребенка с тревожным расстройством, вам нужны разные uh, виды того, как вы собираете данные. There is a question. Здравствуйте. Скажите, у меня вопрос. Вот если у ребенка сочетается вот два, допустим, тревожных диагноза, если лечится один диагноз, а второй не лечится, как бы может ухудшение из-за этого происходить? То есть нужно их в комплексе оба лечить сразу? Извините, я там с микрофоном решал проблему. Значит, вопрос заключается в том, если два диагноза... Ну вот я на примере, да, привожу, если у ребенка, допустим, с ДВГ, да, и тики. Лечат врач только тики, да, как бы за счет чего тики не уходят. It's a good question because um, that is the major goal of your evaluation. Ну вот это очень хороший вопрос, потому что основная задача вашей оценки to decide what is the most um, uh, disabling or impairing condition first. Решить, что самое инвалидизирующее, нарушающее расстройство, какое из них самое неприятное. 
So sometimes, um, for example, in the child with a tick disorder and anxiety. То есть, например, мы имеем ребенка, у которого есть и тихи, и тихи, и тревожные расстройства. The parents may be most worried about the ticks. Родители может больше тики беспокоят. But the anxiety is more important. Но на самом деле тревожное расстройство является важ... более важным. And then with the the ang... multiple anxiety problems occurring together. А вот если есть несколько тревожных расстройств вместе, the goal is the same to identify what um, is most interfering and treat that first. Uh, задача будет выявить самое нарушающее функционирование ребенка расстройство и его первым лечить. Вот, например, ребенок, который не может выйти из дома, потому что боится разлуки с мамой или папой. Speaking to um, other children. Но вот эта тревожная часть тревожного расстройства может быть нуждается в первичном лечении по сравнению с боязнью, допустим, публичного выступления или боязнью разговора с другими детьми. Hopefully that answers your question. Ответили на ваш вопрос как-то. Mm -hmm. um, so the um, these are all questionnaires. Это все вопросники. And they are all available um, online. Они все доступны в интернете. Almost all are free. И большинство из них бесплатные. Except this one is not free. Ну вот единственное, что Ахинбах платный. But they they help um, ask parents and children and teachers. Они помогают задавать вопросы родителям, детям, родителям и учителям about these different kinds of symptoms. Вот этих разных симптоматиках, симптомах, которые имеются. So let's talk about treatment now, okay? Давайте мы поговорим о лечении сейчас. We emphasize um, psychotherapy for children with anxiety. Мы психотерапию, психологическую помощь на первое место ставим. More than medication. По сравнению с медикаментами. And the reason for that um, follows. И следующая причина у этого. We want to avoid medications in children if we can. Мы хотели бы меньше для детям давать медикамент, ну таблеток, насколько это возможно. But we believe that the cognitive behavior therapy teaches important skills. Но также мы верим, что когнитивно-поведенческая терапия учит важным навыкам. These skills are useful both to lower anxiety, but we think helps them uh, resist anxiety in the future. А это, эти навыки помогают, с одной стороны, снизить тревожность прямо сейчас, а с другой стороны, они помогают предотвратить развитие, ну или вот возвращение тревожности в будущем. It also addresses uh, what we think is uh, something fundamental to why they developed anxiety, um, these uh, abnormal thinking patterns. Но и также целью вот этой когнитивно-педической терапии является, собственно, причина возникновения тревоги, этого обнормального паттерна в нервной системе, который лежит в основе, собственно, вот этого способа думать у человека с тревогой. And also, uh, the cognitive behavior therapy includes um, working with parents to um, help them uh, uh, stop certain kinds of um, uh, interactions with their children that may make anxiety go up. И также когнитивно-поведенческая терапия помогает работать с родителями, чтобы прервать вот этот паттерн э, поведения, когда они могут своими взаимодействием увеличивать количество тревоги у ребенка. I'll talk more about that um, in just a moment. Попозже чуть-чуть поговорим об этом подробнее. Um, in the United States, um, most of the recommendations uh, for pediatricians and psychiatrists do emphasize uh, the CBT 
as the first treatment. Ну и в США для руководства ну, стандарты оказания помощи для педиатров и психиатров, они указывают на высокую эффективность и первостепенную значимость когнитивно поведенческой терапии по сравнению с остальными подходами. And um, CBT has been studied very extensively and found to be effective. Ну и очень хорошо исследование эта тема и показывает очень высокую эффективность помощи. There are um, several uh, protocols or uh, books that describe how to, uh, how to do cognitive behavior therapy for anxiety. Ну, есть несколько книжек хороших, которые вот как раз описывают это книги, прям протоколы, каким образом вы можете проводить когнитивную поведенческую терапию для тревожных расстройств. I've listed some here for you. Ну, вот перечислил некоторые основные для вас. Philip Kendall has been a leader in developing CBT for kids. Ну вот Philip Kendall это один из основоположников и лидеров науки когнитивно-поведенческой терапии для детей. But there are also some other um, good books that uh, are useful not just for professionals but for parents too. Ну вот есть еще замечательные книжки, которые не только для профессионалов предназначены, но для родителей тоже. Available on Amazon. На Амазоне вы их можете купить. There also are other treatment manuals or approaches for social phobia. И также другие протоколы, которые предназначены для лечения социальных фобий. And for um, adolescents, we frequently uh, rely on more adult um, manuals or uh, books uh, to guide the treatment. Ну вот для подростков мы используем уже учебники и руководство, которые, собственно, помогают нам со взрослыми работать. I would say that uh, while uh, This form of therapy requires some training. It is not so difficult. Требуется, конечно, некоторая подготовка для специалистов, но это не так сложно. The basic principles are um, relatively easy to understand and to uh, provide. Базовые принципы довольно легко понять и легко ими, их на самом деле обеспечить. Of all of the different uh, books or manuals, they have common ingredients. То есть все вот эти разные книжки и руководства в них одни и те же ингредиенты присутствуют. As you can see here, um, educating the child and parents about what anxiety is. Первым делом это обучить ребенка и его родителей о том, что такое собственно тревога и тревожное расстройство. It may seem strange, but uh, children can benefit. By learning how to label their feelings, their bodily sensations of anxiety, just to um, be able to communicate their emotions. Очень странно это звучит, но на самом деле помогает детям уже только один тот факт, что они научаются называть свои чувства и эмоции словами, и таким образом как бы коммуницировать то, что с ними происходит, самим себе. Another um, common ingredient. Uh, is helping children develop their own personal coping thoughts. А еще одна важная вещь это помощь детям создавать мысли, помогающие справляться. Examples of coping thoughts might be something like, "I've done this before. I can do it." Ну, например, вот помогающая мысль: "Я уже это делал раньше. У меня получится." Or What's the worst thing that can happen, really? Ну или, например, ну чё уже хуже, то всё не будет. These people aren't so uh, mean, or I don't have to worry about how they will judge me. Ну типа, может, это не такие важные люди, не надо париться, что они тут обо мне подумают. Things like that, um, and вот, типа, там... individualized for the child. Ну, немножко извините, немножко индивидуализированные для каждого ребенка, конечно. Sometimes we even have the children write down their coping thoughts on 
little cards that they can carry with them. Иногда дети записывают эти помогающие мысли на маленьких карточках, и они могут их с собой носить, чтобы они были таким инструментом. Oh, I need one. <laughs> okay. We'll work on, we'll work on one later. Поработаем над этим попозже. We also teach um, methods of uh, relaxation, um, muscle relaxation. Также мы учим методом мышечного расслабления, релаксации. Also, um, just simple deep breathing techniques can be very useful um, ну, to вот help reduce anxiety. Техники глубокого дыхания, например, очень бывают продуктивными для того, чтобы снизить тревожность. Um, on the other side, we also incorporate um, uh, assignments to help activate the child. А с другой стороны, мы можем подумать о том, каким образом мы можем активировать ребенка. So that includes things like um, assigning uh, or scheduling enjoyable activities for children who've become more isolated. Ну и это может быть uh, придумать какие-то в активности веселые, как для детей, которые являются исключенными, чтобы они могли включаться больше. At the core of CBT, though, is exposure to um, the fearful situations. На самом деле, главный принцип вот этой когнитивно-поведенческой терапии – это быть в этой ситуации, которая тебя пугает. Not all at once, but um, in careful um, in increases of exposure. Но не прийти туда просто вот не готовым, а двигаться маленькими шажками так, чтобы постепенно подготовиться, прежде чем ты полностью сможешь с этим справляться. An example of that in a therapy session might be the psychologist and the child go out um, to the uh, to a store. And, ну и пример такой сессии может быть, когда психолог с ребенком пойдут в магазин. And the socially anxious child has to um, ask for um, some candy or some <laughs> for help with in the store. Ну и, например, ребенок, у которого высокий уровень социальной тревоги, ему нужно будет попросить помощи или там купить конфету. Um, then for children, it's also very helpful to provide uh, small rewards to motivate. Для детей также очень важно а, использовать поощрение, может быть, небольшое поощрение, для того, чтобы они были больше заинтересованы в том, что они делают. So, um, the, the little exercises I described, like um, having the child go and ask directions or ask for help, that has to be practiced many times during the week. Ну, например, маленькие упражнения будут ребенок должен обращаться к разным людям, попросить у них помощь на улице в разных ситуациях, много-много раз в неделю это повторяя. This can take some time, progress can be slow, but it works. Это может занимать какое-то время, прогресс может быть медленным, но это работает. A very important part of CBT um, has to do with um, working with parents and family. Но одна из важных частей когнитивно-педической терапии это работа с родителями и семьёй. As you probably know, many times uh, anxious children have anxious mothers and fathers. Как вы может быть замечали, тревожные дети имеют тревожных мам и пап. And this is important because in in many respects um, children learn the anxiety or the anxious thinking from mother and father. Ну и в определённой степени дети могут обучаться тревожности у мамы и пап. Um, from hearing the world described as dangerous or um, scary, these things uh, can be taken in by the child, of course. Um, Если родители описывают мир как пугающий, опасный, то это усваивается в определенной степени ребенком. So even if you are the very best therapist and you are teaching the child to face their anxiety, if they go home and mother or father say, oh, be careful, 
there goes the therapy. <laughs> То есть вы лучший терапевт, психотерапевт в мире. Вы проводите когнитивно-педагогическую терапию с ребенком, прорабатываете то, что ребенок может делать, потом возвращается домой, и ему родитель говорит: "Ну ка, ну ка, будь, будь осторожен." Many times uh, we see what we call accommodation in families. Часто мы видим то, что называется аккомодацией. What this means is simply that the family has come to um, adjust or um, accept the child's worry and uh, all aspects of the family life um, uh, simply avoids those anxiety-producing things. Uh -huh. И, собственно, вот э, семья пытается каким-то образом подстроиться под ту тревогу, которая есть у ребенка, и вся жизнь семьи меняется в соответствии с вот этим тревожным расстройством ребенка. То есть происходит такая аккомодация. И правильный перевод, видимо, будет просто вот снижение аккомодации да, в данном случае, потому что мы с переводчиком не знали, как правильно это разместить. And of course, the problem with accommodation is it just reinforces the anxious thinking, right? И это подкрепляет тревожные мысли. Okay. Um, this is just an, uh, an example of um, uh, taking the major studies of CBT and um, calculating together their uh, effectiveness. Ну вот это пример того, как мы берем большие исследования по когнитивно-пенической терапии, вместе складываем и считаем их эффективностью. Ну вот это все исследования, отдельная каждая точка, это одно исследование, которое показывает позитивный эффект. И ну и, соответственно, показывают, что уровень достижения улучшения он очень-очень высокий. Um, another way to look at the um, effectiveness or benefit of CBT is to compare to other treatments. Ну вот один из способов посмотреть, насколько когнитивно-поведенческая терапия эффективна, это сравнить ее с другими видами помощи. This um, shows the result of One of the largest anxiety treatment studies in children that's been performed to date. Ну вот это вот график из одного из самых больших исследований тревожных расстройств у детей на сегодняшний день проведенных. It compared um, CBT alone to giving a placebo. Она сравнивает когнитивно-поведенческую терапию с плацебо. Or giving a medication sertraline и с медикаментом сертралином or giving CBT and medication together или вместе когнитивно-поведенческая терапия и сертралин so you can see some children improve with a placebo out of hope ну просто если есть надежда даже плацебо помогает некоторым детям but the improvement in CBT was Two and a half, almost three times as good. Но вы сами понимаете, что когнитивно-поведенческая терапия дает в три раза более высокую эффективность по сравнению с плацебо. And comparing to medication, CBT was equal or maybe even a little bit better. А если мы сравниваем с таблетками, то на самом деле когнитивно-поведенческая терапия даже более эффективна, по крайней мере, в некоторой степени. So CBT is, is powerful. То есть это сильная штука. The other important finding from this study is that if you combine CBT and medication, you do see significant greater improvement. И еще одно важное заключение из исследования, если вы комбинируете и когнитивно-поведенческую терапию, и uh, правильно подобранные медикаменты, вы еще увеличиваете результат. Well, that leads us to talk about uh, the role of medications for child anxiety. Ну вот это нас привело к разговору о таблетках, о медикаментах в лечении тревожных расстройств. The good news is that medications can be very helpful also. Ну вот хорошая новость, что медикаменты тоже помогают. In fact, um, the response of child anxiety 
to the common serotonin uh, antidepressants um, is very, very good. И на самом деле исследования показывают, что ответ на некоторые антидепрессанты серотониновые, да, они очень-очень хорош. And that's true for um, really all of the forms of anxiety that we've talked about. И это правда для всех видов тревожных расстройств, о которых мы говорили. Most of the side effects of the medications um, are not serious or so uh, difficult. Ну и хорошая новость также в том, что побочные эффекты не такие тяжелые и серьезные. But um, some do occur, and um, ну есть. This is a, a, a something that needs careful monitoring, of course. Ну и это то, что заставляет нас проводить очень тщательный мониторинг и прослеживание. Here's uh, one example of the change in anxiety symptoms with placebo. Вот это изменение симптомов тревожности с плацебо. Or fluvoxamine, a, a common antidepressant. You can see that uh, the children taking the medication. Ну вот дети, которые принимают медикаменты, and we don't have the which line is which. Placebo in red. Ага, то есть вот это красная плацебо линия, то есть изменений симптоматики нет. And medication in blue. А вот медик прием флуоксамина это голубой. You can see the anxiety. Was reduced gradually. Вы видите, как постепенно снижается симптоматика тревожного расстройства. And was still appearing to decrease even after eight weeks of the treatment. И даже через восемь недель после начала лечения все равно есть остается. From the same study, when the doctors were asked to rate the which children were improved. You see, the medication helped 76 percent. Ну и это вот такой специфический дизайн исследования, когда докторов опрашивали о общем улучшении, то есть когда они отмечали, что на их взгляд помогает, вот в 76 процентах они отмечали улучшение. Very significant compared to the placebo. И доктора не знали, что получает ребенок, и это было серьезным отличием от плацебо, которые давали в другой в контрольной группе. Other medications of the similar type are also effective in children. Ну, также еще есть медикаменты, которые хорошо помогают при тревожном расстройстве. Again, we see that placebo does not produce much. Decrease in anxiety. И вы видите, что плацебо не дает улучшения серьезного в тревожном симптомах тревожности. But the medication is responsible for a slow but steady decrease, taking a good month or two before you can really see the improvement. Но вот применение фармакологических препаратов дает медленное, постепенное, но последовательное снижение симптоматики, и вам нужен месяц или два, чтобы увидеть на самом деле улучшение. In fact, most of the other antidepressants similar to sertraline or fluvoxamine appear to reduce child anxiety. Ну вот есть еще фармакологические препараты, которые похожи на сертралин, флуоксамин. Пароксетин, also is effective, флуоксетин and дулоксетин. Ну и эти препараты, они здесь перечислены все, они также эффективны для снижения симптомов тревожности. Which one of those SSRIs are available in Russia? No, он спрашивает он, какие у нас есть ингибиторы обратного захвата серотонина в широком доступе. There are different names. Я говорю о том, что здесь другие названия в этом самом, но. It's a question. Скажи. Могу? 
Да. Добрый день, спасибо большое за возможность задать вопрос. У вас в названии сегодняшней лекции указано все, что, о чем вы говорите, и еще указано такое слово, как дислексия понятия, о котором ни слова, я надеюсь, что и не будет сказано ни слова, не сказано в рамках вашего рассказа. Какое отношение имеет название к тому, о чем вы говорите, вот конкретно дислексия? Спасибо. Thank you. Um, so, in fact, um, childhood disorders like anxiety, um, like ADHD or hyperactivity. Ну вот нарушения такие у детей как гиперактивность do have um, significant overlap with um, learning disorders and dyslexia. Имеют большую зону пересечения с нарушениями обучения и дислексии. About 10 to 20 percent of the anxious children or children with ADHD uh, can be expected to also have uh, dyslexia. От 10 до 20 процентов детей, у которых есть тревожные расстройства и с ДВГ, могут иметь также нарушение обучения и дислексию. Maybe even higher with ADHD. Это еще выше для СДВГ. Um, I can talk more about dyslexia um, uh, towards the end of um, my presentation. Я собирался поговорить попозже в конце презентации побольше про дислексию. But certainly um, uh, identifying all of the child's problems, learning problems and emotional are important in, in order to help them um, optimally. Но на самом деле очень важно все разновидности проблем, которые влияют на социальное и эмоциональное функционирование ребенка идентифицировать, чтобы помочь ребенку оптимальным образом. It's often true that a child with dyslexia may experience going to school as very um, anxiety provoking. Ну и мы знаем, что дети с дислексией, когда они попадают в школу, может получить такой опыт, когда дислексия будет провоцирующим фактором для тревожного расстройства. So we'll come back to that. Мы к этому вернемся еще попозже. Добрый день, спасибо большое за такой интересный материал. Я хотела вот что для себя уточнить. Последнее, совсем недавно я читала материал о том, как велик процент тревожных расстройств у подростков, младших школьников, у детей с аутизмом. И вот я как мама такого ребенка, ребенка с аутизмом, хочу для себя вот что узнать. Вот у меня есть сын, которому 13 лет. Только медленнее, ладно? Я должен переводить, ага, иначе да, он хорошо. вас не поймет. Uh, I have a son with uh -huh. У меня есть сын, которому 13 лет, у него сложная uh, форма, сложный дефект при аутизме, uh, он невербален. Uh, и я uh, думаю uh, о том, насколько uh, ему uh, сложно uh, жить uh, в окружающем uh, мире. И прочитав uh, этот материал uh, uh, и какую-то симптоматику, я понимаю, uh, что uh, мой ребенок uh, uh, с аутизмом uh, находится uh, в той группе риска, uh, связанной uh, с тревожным uh, расстройством. Когда-то давно, когда я глубоко погружалась в тему а, комплексной терапии в Америке, uh -huh. я читала, насколько эффективны применение антидепрессантов. Uh -huh. so I heard in the, when I was in the U.S. when I learned about complex therapy that antidepressants are effective as well for the children with autism. Подскажите yes. мне, пожалуйста. So the question is. Да, спасибо. Ah, so that... So the, uh, your question has to do with um, how to treat anxiety in children with autism, which is common. Ну вот ваш вопрос, он связан со следующим вопросом. Каким образом мы можем лечить тревожные расстройства у детей с аутизмом, что частая вещь? You are correct that we do uh, commonly uh, prescribe these medicines for anxiety in children with autism. И also. вы абсолютно правы. Вот эти медикаменты, которые мы перечисляли, мы очень часто используем у детей с аутизмом для лечения тревожного расстройства. This has not been studied as um, seriously as we should. 
Я... Может быть, нам не хватает серьезных исследований, мы должны больше об этом, uh, больше это изучать. And we know that children with autism have more side effects with medications like this И than typical kids. И также, что мы знаем, uh, у детей с аутизмом больше побочных uh, эффектов от препаратов вот этих, чем у типично развивающихся детей. For example? Um, many uh, children with autism with these medications can become more irritable and uh, Uh, angry. Ну вот многие дети с аутизмом на фоне и мы сейчас говорим о вот этих вот ингибиторах обратного захвата серотонина. Многие дети с аутизмом могут становиться более как бы легко раздражимыми, злящимися. Uh, for the whole period of therapy or uh, for some it requires us to stop the medicine. Частенько нам приходится останавливать лечение. So that's a reason to stop treatment. If it is uh, so severe, sometimes, well, uh, usually we use smaller doses of these medicines in autism. Ну вот, uh, что мы делаем? Обычно мы меньшую дозу используем у детей с аутизмом. So it is more complicated, То есть это посложнее, но все равно помогает. И иногда приходится останавливать, если через тяжелую симптоматику. Could you please clarify that you are treating like Я спрашиваю и прошу его прояснить, будет ли вообще большое отличие в лечении тревожного расстройства у человека с аутизмом, или это такой же подход? Вот для большинства случаев это абсолютная правда, что лечение, которое эффективным является для типично развивающихся детей, оно также эффективное для человека с аутизмом. Um, Even saying that, though, the overall improvement often is not quite as big. На самом деле, вот общее улучшение не настолько хорошо, как типично развивающихся детей. And the side effect concern um, is true with almost all of the medications that we use in autism. И у всех медикаментов, которые мы используем при аутизме, они демонстрируют выше побочные эффекты. It's not fair, but they're more uh, vulnerable. Но они более уязвимы. Ну вот я хотел бы от тебя добавить, да, что это очень важно для понимания. Тревожное расстройство – это не часть аутизма, и мы его лечим как тревожное расстройство. So I'm just repeating like the anxiety disorder is not a part of autism. It's a separated disorder, and we are treating that separately. So the question is how we can distinguish. Um, so that, that's a good question because it, it's not easy. Um, we, we look for some of the same patterns of behavior or symptoms uh, as we would in a typical child. Мы на самом деле будем смотреть на те же на те же симптомокомплексы, что и у типично развивающегося ребенка. And usually. Um, We need to, we find ourselves trying to separate things like insisting on a routine versus being afraid of um, a new situation. И нам надо отделить две вещи. As an example. Uh, любить рутины и поэтому им следовать, и бояться нового, и поэтому следовать тому, что я делал раньше. And uh, I will talk about obsessive compulsive disorder, but Another common uh, challenge is identifying uh, compulsion compared to the uh, repetitive behavior in autism. Ну вот, я буду говорить об обсессивно-компульсивных расстройствах, и нам нужно вот эти вот компульсивные компоненты будет думать, как отделять от того, что мы можем видеть у детей с аутизмом. As you know, many children um, with repetitive behaviors seem to um, experience them as pleasurable or calming. Uh, 
Ну вот, если у ребенка с аутизмом есть повторяющееся поведение, то чаще всего он его использует как некоторое успокаивающее и приносящее некоторое удовольствие. That, that it's different than a repetitive behavior, which is done uh, because of anxiety or worry. Но вот если uh, повторяющееся поведение возникает в результате тревоги, то это отличается. Um, so let me just finish uh, describing the medications for anxiety. Дайте мы, мне закончить сейчас с медикаментами для тревожного расстройства, ладно? And overall, uh, they're very safe for children um, from um, all of the studies that we've done. И довольно безопасно они все исследования показывают, что особенно нечего их бояться. Many of these side effects um, occur when the medicine is started, but fade uh, away. И большинство побочных эффектов появляется в начале введения терапии, а потом быстро проходит. Um, there are other medications that sometimes might be considered for anxiety, but um, we've not really found them that useful in children. Ну вот есть еще препараты, которые иногда пишут как рекомендованные для тревожных расстройств, но честно вам сказать, мы не очень видим их эффективность у детей. Things like um, benzodiazepines. Ну вот бензодиазепины. Um, or older antidepressants. Или старые антидепрессанты. Oops, sorry. Uh, извините, ради бога. Um, or uh, many times doctors prescribe um, antipsychotics or neuroleptics. Ну, многие доктора прописывают антипсихотики или нейролептики. These are very powerful medications. Это очень мощные медикаменты. And they also have um, more serious side effects, so we try to avoid them. I wanted to go back to the results of the big study that I talked about a moment ago. Ну, я бы хотел вернуться к большому исследованию, о котором я уже упоминал. And just. Uh, Uh, wanted to emphasize the key finding that the combination treatment, those children that received the CBT and medication, by far did the best. Ну и хотел бы подчеркнуть еще раз, что вот комбинация когнитивно-поведенческой терапии и фармакологического лечения является наилучшим выбором. So that's led to our usual uh, recommendations now for children with anxiety that um, if the anxiety is not too severe, we start with the therapy first. Ну вот это привело к развитию некоторых стандартных рекомендаций, которые мы сейчас имеем. Если uh, тревожное расстройство не очень тяжелое, мы начнем с uh, когнитивно-пенической терапии без медикаментов. But there are some situations where starting with medication from the beginning is okay. Но в некоторых ситуациях иногда можно начать сразу вводить фармакологическое лечение. Children who are very depressed, при выраженных симптомах депрессии, who um, have trouble even coming to the clinic because of anxiety, для тех, кому трудно из-за тревоги приходить в центр, в клинику, or who are just not motivated for therapy. Um, Drug treatment um, can be very, very ну, important. Или если трудно мотивировать для участия в когнитивно-поведенческой терапии, ну тогда выбор остается медикаментозное лечение. These indications um, for med medication I've listed here. Ну вот это, собственно, те признаки, которые заставляют нас думать о том, что нам все-таки придется использовать медикаментозное лечение. So to finish about child uh, anxiety. What yep. is a third line? Because the translation wasn't clear on a low level um, distortion. Я спрашиваю вот про третий пункт, потому что он не очень ясный. Мы когда переводили, на этом замкнулись. Um, so for, for children who um, do not appreciate that their worries are irrational. 
Ага, но это как cash. раз вот для тех детей, которые не очень, с которыми не очень удается добиться понимания того, что их страхи иррациональны. So, um, the good news is that um, child anxiety is very uh, responsive to uh, both forms of treatment. Ну, хорошая новость, она заключается в том, что uh, тревожные расстройства хорошо поддаются дву обоим видам лечения. We believe that we can help the majority of children with anxiety get much, much better. Я надеюсь, что мы можем помочь э, намного лучше детям со всей, со всеми формами тревожных расстройств. Before, ну и как я уже раньше говорил, улучшая тревожные, э, избавляясь от тревожного расстройства в детстве, мы можем предотвратить серьезные проблемы в будущем. Okay, so now let's talk about um, obsessive compulsive disorder. Ну а теперь мы про обсессивно компульсивное расстройство поговорим. Um, many of you may be familiar with OCD and the kinds of uh, worries or symptoms that children have. Ну и для многих из вас вот эта симптоматика известна, и вы понимаете те проблемы и uh, беспокойства, которые есть у детей. Um, children who need to count Uh, repeatedly um, certain numbers in their head to feel safe or okay. Ну вот, есть дети, которым нужно определенные числа считать или перебирать в голове, чтобы чувствовать себя в безопасности. Children who compulsively pray throughout the day in order to feel safe. Дети, которым нужно молиться часто в течение дня, чтобы чувствовать себя в безопасности. Worries about um, getting sick or feeling contaminated and needing To compulsively clean or wash. Ну, страх того, что я в небезопасности, нужно все время мыть руки, чистить или обрабатывать руки чем-то. Needing to um, arrange things in a, a special order. А раскладывать вещи в определенном порядке. Hoarding, not being able to throw away. Um, Быть неспособным выбросить какие-то вещи. Um, Many, many fears of this kind, but often being um, uh, representing just um, two or three typical themes. Ну, много, много такого бывает. Ну, вот это некоторые типичные темы. First, I want to describe the relationship between obsessions and compulsions. Первым делом я хотел бы вам вот эту вот связь между обсессивностью и компульсивностью объяснить. Ну и вот эта вот навязчивость, она может быть и каким-то образом или какой-то мыслью, импульсом. Идеей. И это генерирует Distress. И это генерирует стресс. The um, the person uh, um, uses the compulsion or um, does the compulsive behavior to relieve the distress. И собственно компульсивное поведение используется для того, чтобы каким-то образом uh, избавиться от этого стресса. And this creates a kind of reinforcing um, effect. So и это дает вот такой подкрепляющий эффект. It strengthens the um, the compulsive behavior. То есть это усиливает вот, компульсивность поведения. The goal of the uh, behavioral treatment is to break this reinforcement. И задача когнитивно-поведенческого терапии как раз вот это вот сломать отрицательное подкрепление. Let's uh, first look at the problems that OCD can create for children. Ну вот это вот основные проблемы, которые обсессивно-компульсивное расстройство может у детей вызывать. 
you can see it interferes in really all parts of a child's um, normal life. То есть практически во все области нормальной жизни ребенка это вмешивается. They're functioning at school. Функционирование в школе. The, the, uh, their relationships with family. А отношения с семьей. Um, being able to uh, relate to siblings and отношения с братьями и сестрами. And just performing the daily uh, routines in life can all be um, interfered with. Даже в общем справляться с какими-то ежедневными делами может быть довольно сложно. OCD um, used to be thought as, of as rare in childhood. Раньше думали, что сильно-компульсивное расстройство очень редкое у детей. But that's not true. It, it's very common, in fact, in Но, teen... На самом деле это оказалось неправдой. Оно довольно часто встречается. More than 80% of all adults with OCD uh, will tell you their symptoms started before 18 years old. Большинство, более 80% взрослых, у которых есть посыльно-компульсивное расстройство, вам расскажут о том, что их симптомы появились до 18 лет. So really, this is a childhood problem. То есть это по-настоящему детская проблема. Проблема детства. As far as when it occurs, um, typically it occurs more, uh, it occurs earlier for boys than for girls. Раньше он начинается у мальчиков, чем у девочек. Uh, we think this is important because it may be that um, uh, the increase of hormones um, in adolescence may trigger more OCD. Ну и мы думаем, что может быть вот подростковый гормональный взрыв он может как раз провоцировать псинокомпульсивные расстройства также. In children with OCD, we found that um, the condition does usually continue over time, but it uh, waxes and wanes much more. Ну и мы знаем, что это нарушение может длиться долгий период времени, но при этом оно имеет волнообразные течения, то усиливаясь, то как сглаживаясь. And while this is very treatable, um, while we, we can um, help kids with OCD a lot, uh, it can be a very, very severe condition. Ну и мы часто можем помочь, и часто это поддает лечению, но иногда это может быть очень-очень тяжелым нарушением. The World Health Organization has included OCD as one of the uh, top 10 most disabling conditions um, of all uh, medical and psychiatric. Ну вот, соответственно, ВОЗ включает это псевдокомпульсивное нарушение в 10 самых нарушающих жизнь человека состояний в психиатрии и сопутствующих дисциплинах. OCD, as we've learned about other anxiety disorders, uh, frequently occurs with other conditions. Ну, так же, как и тревожные расстройства, часто сопутствуют другим нарушениям. Dyslexia, Dyslexia, ADHD, uh, гиперактивность, дефицит внимания, uh, tic disorders, tiki, and um, many, multiple disorders can occur together with OCD. И множество разных нарушений могут возникать параллельно с вместе с псевдокомпульсивным нарушением. Again, making the diagnosis um, is complicated as a result. Ну и в итоге довольно трудно бывает поставить диагноз. And our challenge is to figure out what is the most uh, uh, impairing problem. И для нас uh, не трудно бывает иногда определить, а что является самым in, самым серьезным нарушением. Um, the the uh, treatment of OCD in kids um, again is um, very very uh, helpful. Ну, еще раз, лечение очень-очень успешное, помогающее. And uh, both cognitive behavior therapy and medication are uh, very effective. И uh, когнитивно-поведенческая терапия, и медикаментозное лечение очень эффективны. The goal of treatment is not just improvement, it is to achieve uh, remission. 
Ну и, соответственно, цель – это не просто улучшение, а полная ремиссия. We can talk more about that. Um, Можем попозже об этом поговорить побольше. Again, in children, uh, for safety reasons, we emphasize CBT as the number one treatment. Ну и мы, опять же, думая о безопасности ребенка, считаем, что когнитивно-поведенческая терапия это первого выбора средства для детей. But the combination of medication plus CBT also is more effective. Но и так же, как и в предыдущем случае, комбинация очень-очень эффективна и превосходит оба метода. Let's talk about OCD, um, cognitive behavior therapy. Ну, давайте поговорим о том, каким образом проводится когнитивно-поведенческая терапия. Um, this can be provided both um, individually and in group therapy. Можно и индивидуально заниматься и в группе. Um, in Los Angeles, where I live, um, uh, our intensive child OCD program emphasizes group um, OCD therapy. Ну вот в Лос-Анджелесе, где я живу, групповая терапия когнитивно-поведенческая для амбициозно-компульсивных расстройств является основным. Мы ее в основном продвигаем. As you can imagine, for teenagers. Um, Their uh, peers can be very powerful in motivating them and encouraging them. Ну, как вы понимаете, для подростков сверстники являются очень сильным стимулом, который может их и приподнять и двинуть вперед. But individual therapy is is good also. Но индивидуальная терапия также является хорошо эффективной. There are many similar um, elements to CBT for OCD uh, with anxiety. Есть у нас... CBT for OCD is similar to CBT for other anxiety problems. Но на самом деле когнитивно-поведенческая терапия для обсессивно-компульсивных расстройств похожа на ту терапию, которую мы используем для тревожных расстройств. But the, um, there's a greater emphasis um, in treating OCD on the exposures to um, break that negative reinforcement cycle. Но здесь приходится потяжелее поработать с тем, чтобы вот этот вот порочный круг подкрепления отрицательного прерывать. You can see here the basic uh, elements of CBT. Но вы можете увидеть основные элементы когнитивно-поведенческой терапии здесь, на этом слайде. Yes. И через три минуты у нас будет перерыв где-то. Um, again, uh, exposure, um, having the child face the, the triggers for their OCD, but in a careful way, is um, the crux of the treatment. Ну и, собственно, нам нужно прервать вот этот порочный круг, когда триггер запускает uh, подкрепление uh, компульсивному поведению, и нам нужно очень тщательным образом выбирать то, каким мы способом это делаем. Uh, we used to believe that the, the goal of the exposures was um, to completely take away the distress that um, each trigger would create. And by exposure, um, having the the child um, face their worry. Uh -huh. So, ну вот, когда там написано экспозиция, это означает, что это ситуации, когда мы помогаем ребят ребенку встретиться лицом к лицу с теми тревогами, которые у него есть, с теми страхами, которые есть, с теми ситуациями. That's often referred to as habituation. И это также вот иногда называется хабитуацией или десенсибилизацией. But um, now we um, appreciate that um, as important as, as that is, uh, really the goal is to increase their ability to tolerate emotional distress. Раньше мы верили, что мы можем полностью убрать стресс вот в таких ситуациях, полностью сделать реакцию обычной, но теперь мы думаем, что нам нужно максимальным образом помочь ребенку переносить данную ситуацию и не обязательно полностью избавиться от стресса.
Um, and just like with anxiety, it's important also that we um, understand how the family reacts to the child's OCD behaviors. Ну и точно так же, как и с тревогой, у нас очень большой компонент зависит от того, как семья реагирует на то, что происходит с ребенком и на ту программу помощи, которая у нас есть. We want to be sure that the family is not reinforcing the OCD by um, accommodating the child's fears. Ну и нам нужно быть уверенными, что семья не подкрепляет, соответственно, вот это компульсивное поведение ребенка, аккомодируя, как бы вот подстраиваясь под те страхи, которые у него есть. Uh, working with the CBT. Ну, несмотря на то, что когнитивно-поведенческая терапия является очень эффективной, у нас есть много детей, у которых есть трудности с тем, чтобы их вовлечь в, эту, в такого рода типа, программу помощи. They need to understand why uh, the therapist may be forcing them to face their fears. Uh, соответственно, им нужен, иногда бывает трудновато понять, зачем их Uh, эти, uh, вот специалист подталкивает к ситуациям, когда они должны встретиться со своими тревогами и страхами. And um, many children, especially younger children, don't see the problem with their OCD. И многие дети, особенно маленькие дети, они вообще не видят никакой проблемы с тем, что у них есть. They, they believe their fear is logical. Они верят, что их страх вполне логичен. And for, for those children, then, um, oftentimes, we consider starting with medication first. Ну и для таких детей мы, может быть, начнем с медикаментов, прежде чем начнем когнитивно-поведенческую терапию. Um, other challenges are children who are so depressed that they have no motivation uh, for the therapy. Но еще одна причина – это очень высокий уровень депрессии, когда ребенок находится в такой депрессии, что у него нет мотивации для того, чтобы включаться в когнитивно-поведенческую терапию. And, uh, with ADHD can't focus enough to follow through even in the, the therapy session. Um, and listen to the therapist. А у детей, у которых есть сочетание с синдромом дефицита внимания и гиперактивности, они, может быть, не могут удержать свое внимание и сконцентрироваться надолго, достаточно надолго, чтобы понять смысл той терапевтической сессии, которая, собственно, с ними происходит. So those problems need to be treated first То есть, before иногда, CBT. То есть иногда нам нужно сначала заняться вот этими проблемами, прежде чем мы перейдем к когнитивно-поведенческой терапии. But um, overall, CBT Uh, is beneficial in about 50 to 60 percent of children just um, with the therapy alone. Но мы знаем, что 50-60 процентов детей, они вообще не нуждаются ни в каком фаркологическом лечении, им достаточно будет только когнитивно-поведенческой терапии. Um, we'll finish talking about OCD and uh, then tick disorder after the break. Мы закончим uh, про, про обсессивно-компульсивные расстройства и тики говорить после перерыва. Спасибо so <laughs> про ваше внимание. <laughs> no, yeah, добро пожаловать назад, и слава богу, что не всех я тут выпинул, кое-кто остался. Um, I know we, we have uh, limited time. У нас есть ограниченное время с вами. And there are probably lots of questions that uh, you may have that we haven't uh, discussed yet. I... No, и у нас, похоже, есть миллионы вопросов, на которые мы даже еще не пытались вам ответить. What I would suggest is that um, uh, we go through the rest of the um, presentation that I have about OCD, finish that, and then talk about tics. Ну, вот что я вам предлагаю сделать, это быстренько пробежаться по остаткам презентации про обсессивно-компульсивные расстройства, перейти к тикам. And then um, we'll have time for more questions. I, I know. 
There are lots of questions. И я надеюсь, что у нас останется время на вопросы. Я понимаю, что их очень много у вас. Нормально? Okay. Good. Thank you. Спасибо вам. Back to OCD. Возвращаясь к обсессивно-компульсивному расстройству. Remember, I told you that uh, the good news is that we have many types of treatment for OCD that work. Хорошая новость, что у нас есть несколько разных видов помощи. Medications are clearly helpful for OCD in children. И фармакологическое лечение явно является помогающим для детей. They have been studied extensively, and uh, four of them are approved in the United States for children as young as seven years old. И довольно тщательно это все исследовано, и четыре медикамента они в собственно одобрены для детей в возрасте as uh, seven ah, the, 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 the um, they are very consistently effective очень устойчивые показывают они эффективность however it's important to realize that um, they are not a total cure но надо понимать что это не не полное излечение they the medicines reliably reduce the symptoms by almost 50%. Uh, надежно снижают симптоматику медикаменты в 50% случаев. But that means some of the same worries and behaviors continue even though they're improved. Но это означает, что какие-то жалобы и uh, беспокойство и образцы поведения остаются даже когда происходит улучшение. Let me give you some examples. Uh, дайте я вам uh, приведу некоторые примеры. This is fluoxetine or Prozac. Ну вот это Prozac, fluoxetine, по-другому он еще называется. In this study, Prozac was compared to placebo. И вот, соответственно, это сравнение с контрольной группой, которая получала плацебо. And you can see that the Prozac produced a larger decrease in symptoms of OCD than the placebo. Ну и мы видим, что Prozac явно лучше работает, чем плацебо. Again, I would like to highlight that the improvement took time before it could be uh, reliably observed. Но опять же хочу вам заметить, что uh, улучшение симптоматики занимает время, прежде чем становится заметным. It is uh, slow in um, uh, creating its benefit. Uh, this is another um, example uh, of a, a similar medicine, fluvoxamine. And again, you see it compared to placebo. Ну и вот это другое исследование, которое приводит сравнение с группой контрольной and medication. Um, in this case, you see the benefit was uh, more rapid. Ну и здесь вы видите, быстрее происходит улучшение симптоматики. But I'll mention that um, in this study, the uh, authors followed children after 10 weeks for another six months. Но надо сказать, что в этом исследовании после 10 недель авторы исследования прослеживали еще... They followed for another uh, six months uh, after... Полгода uh, еще после окончания 10-недельной терапии прослеживали детей. And they noted um, even that much after this uh, first 10 weeks that the children continued to show improvement. И, собственно, выводы заключались в том, что даже после вот этих 10 недель лечения продолжалось улучшение. So emphasizing um, the need for uh, or, uh, the fact that the improvement is gradual, it's not rapid. То есть мы должны еще раз подчеркнуть, что улучшение постепенное, не быстрое. Next I want to show you how um, medication compares to the uh, psychotherapy. 
Ну вот следующее, мы должны сравнить фармакологическое лечение и психологические, психотерапевтические методы воздействия. This study is important because it, it shows first that CBT, the little circles, was as effective as the medication. Ну вот важные выводы, потому что вы видите, вот эти кружочки, это когнитивно-поведенческая терапия, она настолько же эффективна, насколько и медикаменты. How awesome is that? Это круто, правда? But the other important finding from this study was that together... Oops, sorry. Ну вот еще одно важное вывод, что вместе... Together, medication and CBT was um, more effective overall. Но и здесь такое же открытие, собственно. Вместе, используя когнитивно-поведенческую терапию и правильно подобранные медикаменты, мы получаем еще большее улучшение. More and more, this is a common finding in child psychiatry, that Но the combination is the best. И вот мы чаще и чаще встречаем вот такую находку в детской психиатрии, когда комбинация подходов – наилучший вывод. Ну и фармакологическое лечение эффективно, больших побочных эффектов у большинства детей не возникает. Researchers looked at how many children in each group achieved uh, true remission. Ну и исследователи пытались выяснить, как много детей в каждой группе достигли настоящей ремиссии. They found that the combination helped uh, more than half of all children achieve um, almost complete. Resolution of their OCD. И исследования показывают, что больше половины детей полностью избавились от симптоматики, достигли в полной ремиссии, если это сочетание было когнитивно-поведенческой терапией и медикаментозного лечения. And the CBT was close behind. Вот следующим голова к голове шла к продать отдельно когнитивно-поведенческая терапия. Maybe even a little better than medication. Даже чуть получше, чем медикаменты изолированные. And you see that the placebo showed um, almost no children Ну и плацебо эффект, вы видите, очень мало кому помогает. So overall, um, when uh, the researchers in this study looked at uh, who did the best and ну вот исследователи смотрели, кто лучше справляется. What seemed to be um, crucial in predicting improvement. И это важный фактор в предсказании того, как будет происходить улучшение. The children who at the beginning of the treatment had less ADHD. Дети, у которых в начале лечения было меньше гиперактивности whose families did not accommodate to their symptoms. Тех, у кого семья не подстраивалась или меньше подстраивалась, аккомодировалась под вот эти вот сложности, которые у ребенка есть. And who recognized that their symptoms were irrational. И когда родители понимали, что симптоматика иррациональна, что в ней нет настоящих. Those children not surprisingly, did the best. Эти дети, они неудивительно лучше функционировали. One other finding uh, appears to be very important from the study. Одна из открытий была очень важным в этом исследовании. CBT was good. Когнитивно-поведенческая терапия была хороша. But the children who received CBT Alone, Но дети, которые получали только когнитивно-поведенческую терапию, who had a family history of, of someone else with OCD, like mother or father, и те, у кого в семейной истории были папа или мама с псевдокомпульсивным расстройством, did not respond very well to the CBT alone. Не очень хорошо отвечали на изолированную когнитивно-поведенческую терапию. Those children would seem to need medication. 
and CBT. Похоже, что вот таким детям нужно сочетание и терапии, и фармакологического лечения. The medications uh, that I've shown here all have been proven to be effective for OCD in children. Ну вот эти медикаменты, они все доказаны эффективны при обсессивно-компульсивных расстройствах у детей. Some doctors don't appreciate that uh, high doses need to be used in some children to get the best effect. Иногда доктора не понимают, что доза может быть увеличена у некоторых детей, чтобы достигнуть высокого эффекта. It's surprising, but these doses um, are as high as we might prescribe for many adults вот, with anxiety or depression. А вот эти детские дозы, они иногда похожи на дозы, которые мы взрослым назначим с тревожностью и депрессией. OCD seems to be um, more likely to need higher doses. И похоже, что при обсессивно-компульсивном расстройстве мы должны дозировку назначать выше. In contrast, other anxiety disorders, like what we talked about before, sometimes they, they can improve with much smaller doses. А вот те тревожные расстройства, о которых мы раньше говорили, они могут улучшаться при гораздо более низких дозировках. And much faster, too. И быстрее. Um, the last point about medications um, that I'm going to emphasize. Вот последнее, о чем хотелось бы сказать, это фармакологическое лечение. Is that um, overall th uh, the medicines seem to be uh, just about the same in their benefit. Ну вот похоже, что разные медикаменты приходят к похожим эффектам. However, uh, the oldest medicine for uh, childhood OCD, clomipramine, ну, вот, uh, may be uh, the strongest or the best uh, medicine for OCD in children. Как ни странно, превосходит все остальные похожие в исследованиях по эффективности при обсессивно-компульсивных расстройствах у детей. There was a question about how young a child um, can be to receive medication. Ну вот, собственно, вопрос был, когда мы, в каком возрасте мы можем назначать подобные медикаменты, мы назначаем. In the U.S. Um, oops, sorry. Um, ну вот, в США. The, you can see uh, young children have been um, uh, uh, the medicines have been approved for give, being given to fairly young children. Ну and, вот, соответственно, достаточно маленьким детям проводились исследования, была доказана их эффективность и безопасность. Most children do benefit, but большинству детей помогает, но But what do you do if they don't seem to work? А um, что делать, если не помогает? Sometimes we add uh, two medicines together. Мы иногда добавляем второй препарат. For example, the old medicine, clomipramine. Ну, вот этот старый препарат, clomipramine. With um, the, the more um, typical uh, serotonin antidepressant. Uh, вместе вот с серотониновыми антидепрессантами. But the thing that seems most powerful is intensive CBT, intensive behavior therapy. Almost daily, every day. This can lead to a very good um, improvement. Также может приводить к очень хорошему улучшению. Uh, this diagram oops, is uh, more poor, for um, physicians. Вот эта диаграмма, она больше важность имеет для докторов, психиатров. But it does emphasize that um, we do consider to try CBT first. Но, собственно, что вы здесь можете увидеть? Первым делом мы пробуем когнитивно-поведенческую терапию. And then add a, a medication if needed а потом добавляем фармакологическое лечение, если необходимо. Also, um, 
a question you might have is, how long should you continue a medication if it seems to help? А еще хороший такой вопрос, а сколько на таблетки ты давать, если они похоже, что помогают? We don't want children to stay on medicine for a lifetime if they don't need to. Мы не хотели бы кормить ребенка таблетками всю жизнь, если они ему не нужны. The general rule is to, um, after one year of good mental health, а главное правило – год хорошего психического здоровья, to then try to stop the medicine slowly. Потом мы начинаем медленно убирать медикаментозную поддержку. If the anxiety or OCD comes back, then um, there's, you've established the need to continue longer. Ну, если, соответственно, мы видим возврат симптоматики тревожного расстройства или обсессивно-компульсивного расстройства, мы, значит, думаем о том, чтобы поддерживать терапию дольше. But parents and doctors should try um, regularly to see if the need for the medicine is, still exists. Но это задача и врача, и родителей регулярно проводить вот такую пробу на снижение с тем, чтобы смотреть, нужно ли по-прежнему принимать препараты. And like I said before, OCD is very, very rewarding to treat because so many kids get better. Но на самом деле вот пассивно-компульсивное расстройство это стоит того, чтобы его лечить, потому что так многим детям мы можем улучшить жизнь. So let's finish by talking about um, Tourette syndrome and tic disorders. Давайте мы закончим сегодняшнюю формальную часть на рассказом про тики и синдром Туретта. This turns out to be um, a more common condition than uh, we once thought. То же самое, намного чаще, чем мы раньше думали. I'm going to touch on several different um, elements uh, about ticks. Сегодня мы поговорим о нескольких элементах важных как, в области тиков. But focus mainly on the treatment. Но главным образом о лечении. When I was first trained as a little child psychiatrist, когда я был вот такой маленький детский психиатр, и я, меня учили, I was taught that uh, Tourette syndrome and tics were very rare что тики и синдром Туретта так редко встречаются. Но вот сейчас нам приходится признать, что это довольно частая проблема. In fact, in children, in children, ну вот, если мы думаем о школьниках, about 10 to 15 percent of all school-age children will show a tick. But just a transient tick. Но 10-15% всех школьников показывают транзиторные тики. These transient ticks often appear um, due to stress. А вот эти транзиторные тики иногда появляются во время стресса. Sometimes after just a common infection. Иногда после обычной инфекции. And uh, are frightening to parents, of course, because they can last for many weeks, sometimes even months. Но они пугают родителей, потому что они могут продолжаться многие недели потом, а иногда даже месяцы. Извините. But these are the most common kinds of ticks, and they, um, by definition, go away and uh, do not indicate any other problem. Но вот эти транзиторные тики, они по определению не, дол... не длятся бесконечно, уходят и не, инди... не являются индикаторами каких-то буду... других будущих проблем. For a year or more. Когда мы говорим о нарушении, о тиках как о нарушении, мы имеем в виду, что симптоматика длится больше года. So very persistent. Очень устойчивые тики. Tourette syndrome then is um, a child or adult that has both um, motor tics. Ну, а вот когда мы думаем о синдроме Туретта, это когда у ребенка или взрослого есть 
вместе и двигательные тики, моторные, and, uh, vocal tics or phonic tics. и вокальные или фонематические тики. Иногда родители не понимают, что вокальный тик может включать. It can be just a sniffing. Иногда это может быть просто вот так сморкание, coughing, покашливание, or um, even words or short sentences. Или слова или короткие предложения. So many times the diagnosis of tics is made not by the neurologist or the psychiatrist. But by the uh, pediatrician who um, sees the child who is sniffing. Ну и часто диагностиков устанавливается не психиатром или неврологом, а педиатром, которому пришли из-за того, что сморкается. Parents think, oh, uh, my child has allergies. That's why they're coughing. Or ну, родители могут думать, sniffing. это какая-то аллергия. Вот он что-то покашливает все время, там сморкается. So um, the number of children with uh, chronic tic disorders and Tourette's. Ну вот количество детей с различными тиками и синдромом Туретта has been shown uh, to be relatively common. I mentioned transient tics. Ну вот считается достаточно часто встречающимся. Я уже упоминал транзиторные тики. But the chronic tics occur. Um, In about one percent of um, all children. Но вот хронические тики, которые длительно существуют, они где-то в одном проценте встречаются среди детей. Tourette syndrome is just a little less frequent than that. А синдром Туретта чуть-чуть пореже, чем это. Tourette syndrome um, is amazing in how it first appears. Ну вот удивительно, как это начинается, синдром Туретта. It often um, is preceded by um, ADHD or oppositional defiant behavior. Ну, часто э, начинается как э, э, синдром дефицита внимания и гиперактивности или оппозиционное э, сопротивляющееся поведение, вызывающее. But the vast majority of people with um, chronic tics or Tourette syndrome will show their first tics by about age five, six, or seven years. Ну вот большинство людей с синдромом Туретта свои первые тики проявили в возрасте пяти, шести, семи лет. And eighty percent of the very first tics are the eye blinking tics. А восемьдесят процентов первых тиков это моргание. That's something uh, doctors look for in order to help confirm that this is a tic disorder. И, собственно, это что на то, на что очень часто врачи смотрят, чтобы подтвердить диагноз тика, расстройство тика. As the person gets older, the tics usually become more complex. Но взрослее Человек взрослеет, а тики становятся более комплексными и сложными. So the, the first eye blinking can, uh, can become um, uh, to involve many more muscles and movements like Ну и вот, соответственно, примеры того, как простое моргание потихоньку начинает вовлекать другие мышцы и движения и, собственно, Do I win an award for my dramatic uh, illustration? Я заслужил ваши аплодисменты за мои таланты актерские. So, uh, that said, it can be very distressing to see um, severe tics. There is a question. Is it possible to ask questions or sure. later? Um, sure. One question. Один вопрос, we'll... остальные потом. Один. Я читала такое, что при синдроме Туретта во взрослом возрасте так называемая капролалия. Правильно? 
Жаргон на фазе по-другому. Вот если вы это наблюдали, то в каком возрасте начинается именно вот это? So, um, coprolalia used to be thought of as a common symptom in Tourette syndrome. Ну вот коперлалия была таким часто встречающимся симптомом в синдроме Туретта. Коперлалия means involuntary cursing or swearing. Ну вот что означает коперлалия? Когда вы ругаетесь или как нецензурно и нехорошо выражаетесь, неосознанно, неконтролируемо. It can be very severe, very uh, impairing. Может быть very очень impaired. тяжелым, может очень мешать. Um, so it was estimated earlier that maybe one out of every four or five people with Tourette's has coprolalia. Раньше думали, что один из четырех пяти детей, ну людей с синдромом Туретта имеет этот симптом. But fortunately, it's really less common than that. Maybe just но на самом деле только 5% людей с синдромом Туретта имеют этот симптом. Иногда появляется у детей. Обычно это не один из ранних симптомов. Ну и обычно возникает у подростков. Очень хорошо лечится, как и остальные вокальные тики. An attempt to describe how the different uh, behaviors can uh, appear over childhood. Ну вот это вот то, как разная симптоматика проявляется в течение детства. As I mentioned, um, ADHD and other behaviors can um, emerge first. Ну вот и первым могут возникнуть проявления синдрома дефицита внимания, гиперактивности и других нарушений. Usually the motor tics are um, the first manifestation of the tic disorder. Ну и обычно первыми появляются двигательные тики. And vocal tics often come later. А потом появляются вокальные тики попозже. One other um, common associated feature in Tourette's is OCD. Одно из uh, часто ассоциированных нарушений uh, – это обсессивно-компульсивное расстройство. About one out of uh, four people with Tourette's also has OCD. Один из четырех uh, людей с тиками также имеет uh, обсессивно-компульсивное нарушение. The OCD appears usually later after the tics. Но обычно обсессивно-компульсивное расстройство возникает позже, после тиков. There is a characteristic uh, both appearance of tics, as I mentioned. Ну вот это то, как я уже говорил, время появления тиков. And also a pattern of change over development. А также вот то, как этот паттерн меняется в процессе развития. In most people, the tics reach their peak, their most severe in middle adolescence. Ну вот обычно да, самый тяжелый возраст это uh, середина подросткового возраста. And then they tend to get better in а the majority. А потом начинается улучшение у большинства. So worse tics occurring right in this early part of adolescence and tending to, to get better um, into young adulthood. То есть у, в, у молодых взрослых начинается улучшение, а самая тяжелая ситуация вот начинается с подростковостью. No На самом деле почти половина людей с синдромом Туретта избавятся от диагноза в возрасте 20 
30 лет. It's important to emphasize that to parents and children that things will usually get better. Это очень важно знать и детям и родителям, что обычно будет улучшение. However, um, Tourette syndrome and tics can persist um, in adults and can remain very severe. It's not um, typical, but certainly exists. Но, к сожалению, у некоторых людей это может оставаться длительное время и очень тяжелым быть данное нарушение и в течение многих лет сохраняться. So I've talked before about how these problems occur together. Ну, я уже немножко раньше говорил о том, как все эти проблемы вместе возникают. The same is certainly true for ticks. И это, в общем, правда для тиков. I should have drawn an extra bubble with autism. И еще один пузырек нарисовать с аутизмом здесь. That is also a common uh, uh, associated condition. Потому что это очень часто сырное состояние. I want to focus on um, the diagnosis for a moment uh, of, a, of a tick. I would like to focus on the diagnosis for a moment of a tick. There are several kinds of repetitive behaviors that um, neurologists and psychiatrists uh, can recognize. Ну вот какого рода повторяющиеся поведения неврологи и психиатры могут распознать? In uh, autism, for example. Many children, of course, and adults have what we call uh, stereotypic movements. Вот то, что называется стереотипичными движениями, часто мы называем. These can be very intense, um, очень интенсивные, almost self-stimulating movements. Почти самостимулирующие движения. Um, they can involve the whole body, Может, pacing, тело вовлекать, бегать or very limited. Those are different from, from ticks. The uh, crucial distinction of a tick is that it's very short. Uh, these movements in autism uh, are slower and last longer. Ну вот, допустим, самостимулирующие движения при аутизме, они медленнее и длительнее. But a person can have both kinds of movements. Но важно помнить, что у человека может быть и то, и другое. And the stereotypic movements in autism don't always respond to treatment like a tick. Ну вот, отличие какое? Вот это вот повторяющее стереотипное поведение, которое связано с аутизмом, не будет поддаваться тому же лечению, которому будет поддаваться тик. The other challenge, again, sometimes in people with autism, is to figure out, is the movement really a compulsion, or is it a stereotypic movement. Еще одно важное отличие – это провести как бы границу. Это компульсивное, неосознанное движение, или это вот самоуспокаивающее, самостимулирующее движение. In minimally verbal people with autism, you just don't know for sure. Ну вот для людей минимально вербальных мал или невербальных с аутизмом вы просто не знаете. Вы можете только додумывать. But they can have compulsions um, that relate to OCD. Но у них могут быть компульсивные вещи, которые связаны с обсессивно-компульсивным расстройством. The the uh, stereotypic movements, though, seem to be uh, re relaxing or pleasurable. А вот стереотипные движения при аутизме, они более расслабляющие и приятные человеку. There's one other key feature of tics that we um, ask about. Есть еще один симптом, связанный с тиками, о котором мы всегда спрашиваем. Um, often tics uh, are uh, preceded by a unusual feeling, like uh, tension or uh, tickle. 
Ну вот часто перед тиком возникает некоторое необычное ощущение, как будто бы напряжение или какое-то щекотание, мурашки. It's, it's very um, uh, characteristic if the person uh, says that they do have that kind of uh, premonitory urge. Ну, и это очень важно, если uh, человек, у которого есть такие симптомы, говорит об этом, и это нам дает возможность задуматься о тиках. I already showed you the diagram with the many overlapping Conditions with Я вам ticks. показал уже диаграмму, где у нас много всяких пересекающихся с тиками состояний. But um, in autism there is a very, very big uh, overlap with tick disorders for sure. Но вот для аутизма это, конечно, большое пересечение двух диагнозов с тиками. I want to talk for a minute about the rage episodes Я in tick. These are often um, the most uh, difficult. Oh, sorry. The uh, rage attacks in um, children or teenagers with ticks can be the most uh, disturbing part of the condition for the family. Ну вот для семьи это может быть самым неприятным частью синдрома Туретта или тиков вот эти приступы гнева. We've learned a few things about the rage attacks. Мы несколько вещей узнаем сейчас об этом. Typically these children also have ADHD. Обычно у этих детей есть сочетание с синдромом дефицита внимания и гиперактивности. So when we treat the ADHD, we find the rage attacks um, go down. Когда мы лечим СДВГ, то и приступы гнева снижаются. It's rather strange how the um, rage attacks seem to occur just in uh, some places, not others. Ну вот интересно, как вот эти вот при вспышке ярости, вспышке гнева связаны с одними местами, но не с другими. Возникают в определенных только местах. Sometimes the, the rage is only um, seen directed against the mother or father. Иногда это только мама или отец. It doesn't even occur in school. В школе вообще нет. And we understand it as a um, an example of uh, the difficulty these children have in inhibiting or regulating their emotions and behaviors. И мы это понимаем как трудности, которые возникают у человека с тем, чтобы регулировать собственные чувства и эмоции. But uh, these attacks can improve with uh, the the treatment. Sometimes um, the same treatments that benefit the ticks. Но это лечение помогает улучшению и тиков, и вот таких вспышек ярости. I wanted to mention one other um, connection that uh, often is discussed with the tick disorders. Ну, вот еще одна вещь, которую часто обсуждают вместе с uh, тиковыми расстройствами. Some uh, doctors have drawn a connection between um, an infection with strep bacteria ну, вот and the ticks. Сейчас очень много обсуждается вопрос о связи между стритокоповой инфекцией и тиками. Almost like rheumatic fever. Ну вот, соответственно, как будто бы ревматоидная лихорадка. And many doctors believe that this connection has been proven. И многие врачи думают, что мы имеем четкие доказательства этой связи. But um, it's really not so clear. Но на самом деле это не очень ясно все пока. What um, is maybe more important for me to emphasize? Ну вот что более важно для меня уточнить? Is that uh, for ticks or OCD following infection, the treatment should be the same. 
Но на самом деле, то есть, вот самый главный вывод, если инфекция была или инфекции не было, это не меняет стратегии лечения. There is some indication, though, that there may be a kind of triggering effect of many infections in a child. Ну, есть некоторые инфекции, которые могут служить триггерами для ребенка. But we don't believe so much that the bacteria caused the ticks or the OCD, but that the child had that vulnerability from birth. И мы это рассматриваем сейчас с той точки зрения, не так, что бактерия вызвала тик или ампульсивно-компульсивное расстройство, она вызвала уязвимость ребенка, которая, собственно, дальше проявилась. It's like the infection brought out the existing uh, weakness. То есть слабость раньше существовала, а инфекция просто вынесла ее наружу. So many parents and some doctors believe that if the uh, ticks or OCD were triggered, that it should be treated differently. Ну, соответственно, нет очевидных свидетельств того, что мы должны лечить как-то по-другому наличествующие тики, если есть свидетельство о инфекции. The main difference, um, we believe, is, is a small one. Ну, вот одна маленькая разница, в которую мы как бы можем рассматривать, That difference is that doctors should prescribe the antibiotics for a longer period, not just 10 days, two weeks. Ну, это может быть необходимость использования антибиотиков при наличии стрептококкотекции в более длительном периоде, не просто 10 дней там, или 2 недели. We want to wipe out um, all of the bacteria. So treat longer, maybe three, four weeks. Иногда мы задумываемся о том, чтобы лечить три-четыре недели, просто чтобы полностью избавиться от стрептококковой инфекции. But the treatments should start the same. CBT, medication. Лечение это то же самое. Все равно когнитивно-поведенческая терапия и фармакологические препараты. Um, so for tick treat treatments. Um, We have, again, two different types of approaches. Ну вот для того, чтобы лечить тики, у нас есть два разных подхода. There's an old uh, literature of the use of medications. У нас есть большая история публикаций по использованию фармакологических препаратов. But only recently has it been established that a different kind of behavioral therapy can control tics. Но сейчас мы знаем, что также и поведенческая терапия может помогать контролю тиков. Ну вот, собственно, лечение медикаментозное включает uh, сильные антипсихотические препараты. Um, like Haloperidol. Такие, как Галоперидол. Um, These are approved for children with Tourette syndrome. Ну и показана их эффективность при синдроме Туретта. But one should know that um, these drugs have limitations. Что у этих препаратов есть большие ограничения. They usually do reduce the ticks. Они снижают тики. But only by about 30 to 50 percent of the uh, from baseline. Но только порядка 30-40 процентов. So usually the kids or adults are still ticking. То есть по-прежнему тики-то сохраняются. Even though um, there's much better. Лучше, но все равно сохраняются. Um, because of the side effects of these medicines. Ну, поскольку у них большие побочные эффекты. We uh, often try others that um, we feel are safer. Мы пробуем некоторые другие препараты, которые более безопасны. Um, you, you don't see that. Yeah, okay. Sorry. So, um, this just uh, shows the, the benefit from the, these different studies. Ну, вот это показывает эффективность из различных исследований. Um, and some of the newer neuroleptics, like risperidone, Do ну, вот seem to be a little better. Некоторые препараты показывают большую эффективность. 
Another medicine in the same group called Ziprazidone also is effective. Ziprazidone показывает некоторую эффективность. But remember, they are um, not completely wiping out ticks. There's still um, significant symptoms that remain. Но они не убирают целиком тики, потому что остается большой процент тиков, которые не убираются. That has led us to uh, use often uh, in the beginning medicines like uh, guanfacine or clonidine. Ну вот, соответственно, мы поначалу пытаемся использовать препараты типа клонидина. These can be very effective, um, especially in children who have ADHD and tics. Особенно у детей, у которых есть сочетание с ДВГ и тиков. And these are very safe uh, when taken even for many, many years. The benefits are clear both to parents and teachers. Sometimes we even combine medicines um, like stimulants or methylphenidate and these um, other medicines like clonidine. Вот иногда мы сочетаем терапию стимулянтами и клонидином. For these children with both ADHD and tics. Для тех детей, у которых есть сочетание синдрома дефицита внимания и гиперактивности и тиков. There's another medicine called atomoxetine that is useful uh, for the same group of children. Ну, также есть у нас атомоксетин, который мы используем для той же группы детей. It treats the ADHD symptoms better than placebo. Лечит симптомы гиперактивности лучше, чем плацебо. And it does not make the tics worse. И не ухудшает тики. I want to end by talking about the um, uh, what's зак new? Заканчивая вот тем, что сейчас самым современным считается последним. There's been one study with a anti-seizure medicine, topiramate. Ну вот препарат антиэпилептический топирамат, which shows that it uh, reduces ticks much more than placebo. Показывает хорошую эффективность по сравнению с плацебо. And in our experience, at a relatively low dose. И в нашем опыте даже с достаточно низкой дозировкой. It represents a, another option, a totally different kind of medication. И это, собственно, совершенно другой препарат, который мы можем использовать. But the thing I want you to remember most of all, ну вот я бы что хотел, чтобы вы помнили прежде всего, is the benefit of behavior therapy for ticks. Это то, как помогает поведенческая терапия при тиках. These are the treatment manuals Это that вот describe the approach. And even a simple-minded clinician like me can learn it. You don't have to have a PhD to be able to do this treatment. Не надо вам защищать докторскую диссертацию, чтобы вот это делать. Um, it includes several different um, key ingredients. И несколько ключевых компонентов туда входит. Help the child or adult uh, be um, better at monitoring their tics, their, increase their awareness. Помогает человеку лучше контролировать и понимать свои тики. Remove those um, things in their environment that tend to reinforce the behavior. Убирает все в окружении, что может подкрепить тик. And then teach what's called a competing response. И учит тому, что называется с конкурирующим ответом. This treatment really works by itself. То есть это работает само по себе, без всякого фармакологического лечения. Compared to um, a relaxation training, Это вот uh, просто тренинг релаксации. It was twice as effective. В два раза эффективнее, чем просто учить расслабляться. Basically about as effective as medication. И практически так же эффективно, как фармакологическое лечение. There are other medications that might be considered, but they tend not to work as um, 
reliably. Ну вот другие препараты, которые раньше думали, что мы можем назначать, не не очень помогают, похоже. So it's exciting that even something that um, used to be considered a classic involuntary neurologic condition now um, can be treated uh, by both a behavioral and a medication. Ну вот то, что мы раньше понимали как классическое, неосознанное, неврологическое проявление, может улучшаться в результате поведенческих подходов и, и помощи. So to end, um, both uh, uh, with OCD and tic disorders, they occur commonly. Ну вот, uh, что нужно сказать? И uh, все эти нарушения довольно часто встречаются. They can cause major interference. Могут очень сильно мешать жизни. And both um, the psychotherapy and medication uh, can be effective. И в обоих случаях комбинированная терапия, сочетающая психологические подходы и медикаментозное лечение, эффективна. As I mentioned before, the combination of those treatments usually is the best. Как я уже раньше говорил, вот комбинация из этих двух подходов обычно наилучшая. And I would like a round of applause for Dr. Slava's <laughs> fantastic interpretation. No, не можно мне не хлопать. Ему ему хлопать. So now we have questions. Yes. Sure. Yeah. Много вопросов я вижу у нас. Так, как нам Здравствуйте, а что вы можете сказать про препарат Стратера? Стратера это амоксетин, который используется Стратера это препарат, который используется при СДВГ. Это не стимулятор. But still is effective for ADHD. Но довольно эффективно при СДВГ. And with um, children who have ADHD and tics. А для детей у которых есть и СДВГ и тики. It can be a very um, useful uh, может choice. Может очень полезно, очень полезно. Sometimes stimulants can make tics increase. Потому что стимуляторы в чистом виде они иногда ухудшают тики. Um, so in that way, atomoxetine. So you, do you use it? The yes. Was, do you use it? Atomoxetine, yes. Uh, uh, yes. Yes. Yeah. Da, Stratera da, da. is the brand name of atomoxetine. No, it's yeah. собственно um, название торговое для атомоксетина, да? Не, 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 не. Мы по очереди. Yes, you, da, you can. Da, yeah. Da, da. Огромное спасибо за лекцию сегодняшнюю. Стоило дослушать ее до конца, чтобы задать меньше вопросов. Вопрос центральный. Если мы имеем диагноз тревожно-депрессивное расстройство, начиная с 7 до теперешнего состояния 10 лет, и синдром Туретта под вопросом, но вопрос как раз у психиатра именно потому, что он считает, что Турет имеет слишком малое распространение. Можно ли провести дифференциальную диагностику и есть ли в ней практический смысл в плане работы с тиками, тревожностью и возрастающей депрессивной компонентом? Thank you. Um, there are a, a couple of things that uh, your question brings up. Ну вот несколько вещей, которые вы поднимаете своим вопросом. Вы садитесь. Anxiety can often make ticks increase. Тревога усиливает тики. So uh, frequently 
in treating ticks, we decide to focus on anxiety. Часто, когда мы лечим тики, мы э, фокусируемся на тревоге. But um, for your child, we would recommend the same treatments for anxiety and depression as we usually would. Ну вот для ситуации, которую вы описали, как он понял, вашего ребенка, мы будем рекомендовать такое же лечение, как обычно для тревоги и депрессии мы используем. That said, there are some of the common antidepressants that um, not often, but sometimes make ticks worse. Oh, есть некоторые антидепрессанты, которые делают, ухудшают тики. So uh, Prozac and sertraline вот Prozac и Sertralin can make ticks worse. Uh, могут ухудшать тики. Less than fluvoxamine or citalopram, for example. Ну, вот, в меньшей степени флуоксамин и сиротрам. So these are choices um, that might be recommended. Но это вот какие-то выборы, которые можно рекомендовать. Угу. А, вот, да, по-моему, вы, да. А кто следующий будет у нас? Сразу. Спасибо большое. У меня короткий вопрос вот по поводу э, терапии стриптококковой инфекции. Вы сказали, что э, может быть имеет смысл удлинить время приема антибиотиков там, до трех-четырех недель. Вот в каком случае это делается? Если... Uh, это является фактором риска для развития вот, ну, вот этих всех if, uh, синдромов. So uh, и до этого его не было. Откуда всем ли детям нужно увеличивать everyone, вот это время? Или ну, как, какие-то группы mm -hmm. риска mm -hmm. uh, нужно выделять? Вот как это делать? The history is very clear. Я сейчас говорю о ребенке, анамнез которого очень ясен. The doctor diagnosed a strep infection. То есть у нас есть диагностированная подтвержденная стрептококковая инфекция. And about three or four weeks later, и через четыре недели, rapidly developed OCD or ticks. У ребенка быстро развиваются обсессивно-компульсивные расстройства или тики where that connection seems very solid. То есть вы видите эту ясную, очевидную связь. There I would recommend um, extending the antibiotic treatment вот maybe тогда one я month. буду советовать расширенное антибиотиками лечение на месяц. Ну, понятно, что их прекратили, да, когда через месяц оно появилось. So, but the antibiotics was, were already stopped early, mm -hmm. probably. Um, so, if the, sometimes in that situation, the parents will say, I noticed that with the antibiotics, the symptoms got a little better. То есть, на самом деле, там еще одним из таких подозрительных вещей является то, что родители говорят, пока пили антибиотики, было лучше. That is an important clue to me. Это важная такая для меня подсказочка. That would lead me to uh, recommend they restart the antibiotic and treat a little bit longer. Ну, чтобы начать заново антибиотик и продолжить лечение. Uh, but, uh, но я хочу еще раз подчеркнуть, мы говорим о ситуации впервые возникших тиков или опусть. Ну, на всякий случай, чтобы мы никого не запутали, сейчас антибиотиками не начали все на свете мы лечить. Вот в этой ситуации, если вы прослеживаете ребенка, And maybe many months later, и много месяцев позже, they get another infection. У них возникает следующая инфекция. And their symptoms go up again. И симптоматика возвращается. That those children should take antibiotics prophylactically for one year. То есть некоторые доктора говорят, надо на год вообще бахнуть антибиотиков в таком виде. Um, so, uh, the, and 
this begins to get to the edge of controversy. И вот это yeah. вот мы завернули за угол, где, в общем, все так странненько. And the unknown. И ничего не понятно. <laughs> And that's not evidence based. Uh, not completely, no. И это не относится к практикам полностью, mm -hmm. относящимся к доказательствам. Mm -hmm. Добрый вечер. Огромное спасибо за лекцию. У меня вопрос с точки зрения... Да, извините. Да, да, говорите, У меня вопрос с точки зрения родителя. Как вы считаете, насколько целесообразно и будет иметь эффект заниматься дома силами родителей когнитивно-поведенческой терапией при подозрении на СДВГ? Или это больше будет самоуспокоением и искать специалиста? Спасибо. 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 Многие основные принципы поведенческой терапии parents can implement. родители могут применять. Это, например, такие вещи, как not allowing the child to avoid the scary situations. Например, не разрешать ребенку избегать пугающих ситуаций. But also helping the child uh, find their own coping thoughts. Но также помогать ребенку найти вот эти мысли, помогающие мысли. Um, some of uh, the, the books On anxiety in children really are written for parents. Некоторые книжки по тревожным расстройствам у детей они вообще для родителей написаны. Ну и последний вопрос. Если он есть. Ура! Его и нет. There is no last. Thank you so much. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо. По-моему, это. Thank you. Я просто хотел от себя сказать, что мы очень надеемся, что у нас тоже будет развиваться психиатрия детская, которая позволит нам видеть самые разные состояния, и те, которые мы можем лечить. И мы не будем все время слышать, ну, это у него аутизм или это у него вот так вот. Спасибо большое за человеческий такой подход к психиатрии, который дает нам надежду.